ma a voi che ascoltate dico non si comincia mai una frase con una avversativa ma e proprio questo però è il segno che qui più che di fronte ad una sgrammaticatura ci troviamo di fronte a qualcosa di decisivo sta per iniziare infatti il cosiddetto discorso della pianura che segue quello della montagna in cui il maestro svela ciò che è essenziale nel cristianesimo quella che è la proposta più scandalosa quella che è la tensione che più ci destabilizza è quella cosa che colpì al cuore una società disincantata come quella pagana del suo tempo e che creò un varco dentro la decadente società dell'impero romano. Stiamo parlando dell'amore ai nemici e la prima cosa di cui ci dobbiamo persuadere è che i nemici esistono, altrimenti come si potrebbe amarli? e che ognuno di noi ha dei nemici. È ipocrita nascondersi dietro a un velo. Ognuno di noi ha dei nemici con nome e cognome, che guarda caso sono poi quelli che ci contendono lo spazio vitale, quelli che spesso finiscono per essere una proiezione dei nostri stessi difetti verso i quali siamo risolutamente più severi. I nemici esistono e non possiamo nasconderci. Ma qui, prima di guardare ai nemici, ciò che ci è chiesto dal Maestro è di guardare a Lui. Perché in realtà Gesù, dicendo amate i vostri nemici, sta facendo la sua autobiografia. È in fondo lui, colui che ci svela che cosa questo significhi. Perché lui, che è il volto di Dio, ci dice che per Dio non ci sono nemici. Per Dio sono tutti figli e non c'è nessuno da buttare dalla torre. E non è un caso che i primi cristiani preso una posizione molto drastica nei riguardi di quella pratica infame che era la rupe tarpea da cui venivano gettati giù i figli ritenuti disabili o comunque non adeguati. Fu quello il segno di un cambiamento di civiltà. Ma qui, ed è il motivo per cui siamo in adorazione davanti al Santissimo e ci resteremo ancora per un po', e che dobbiamo ritrovare Dio e il suo sguardo se vogliamo penetrare dentro a questa che è una proposta assolutamente distante da noi perché è Lui che ci svela l'amore che non è la semplice amicizia né il semplice eros ma è qualcosa che va oltre pur presupponendo queste dimensioni ed è proprio Gesù, Lui, che sulla croce non impreca, ma continua a voler bene, che ci dà la strada che dobbiamo perseguire. Ed è perciò guardando a Lui, nel silenzio dell'adorazione, che possiamo trovare l'energia per affrontare questo che è il picco del cristianesimo, ma neanche, per così dire, la prova del nove. Senza l'amore ai nemici siamo lontani dallo Spirito di Dio. Questo brano fa quattro affermazioni incalzanti. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Sembra quasi che ci sia un invito prima a cambiare il nostro sguardo e poi, soltanto poi, a perdonare. Ed è una questione proprio di sguardo. Dopo aver incrociato quello di Gesù, 
dobbiamo in qualche modo esaminare il nostro perché tutto dipende dai nostri occhi gli occhi oggi ce lo dice perfino la scienza rivelano quello che c'è dietro ad una persona sono in fondo lo, gli occhi e lo sguardo quello che ci rivelano l'identità di una persona l'occhio dell'insicuro non fissa mai l'interlocutore quello dell'arrogante crea sempre una distanza tra sé e l'altro quello del vanitoso guarda sempre se stesso attraverso il filtro dell'altro quello dell'egoista vede solo i vantaggi che può ricavarne quello del sensuale vede sempre una cosa piuttosto che una persona tutto questo per dire che dal nostro sguardo dipende anche il nostro rapporto con la realtà e allora possiamo chiederci com'è il nostro sguardo in questo momento della nostra vita come è perché è da questo che dipende l'amore perfino per i nemici e poi dopo lo sguardo c'è fare del bene e qui l'attenzione è posta su qualcosa di concreto che Gesù argomenta a partire da tre domande che in qualche modo smascherano il nostro perbenismo e le tre domande di Gesù sono queste se amate quelli che vi amano quale gratitudine vi è dovuta anche i peccatori amano quelli che li amano e se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi quale gratitudine vi è dovuta anche i peccatori fanno lo stesso e se prestate a coloro da cui sperate ricevere quale gratitudine vi è dovuta è questo il punto che Gesù vuole in qualche modo farci comprendere per arrivare a fare le cose irrazionali che dice lui porgere l'altra guancia offrire anche il mantello e non solo la tunica e dare a chi chiede senza pretendere nulla in cambio per arrivare a questo che è qualcosa di irrazionale che se fosse messo in pratica da tutti sembrerebbe che il mondo non stia più in piedi è necessario che tutti ci convinciamo che è importante guardare all'altro come Dio guarda a ciascuno di noi e Dio ci guarda con uno sguardo che sempre si coinvolge in questo senso il suo è uno sguardo di misericordia non è che Dio sottovaluti come siamo fatti ma ci accetta comunque è un po' come quello che potrebbe rilevare una mamma non è che una mamma rispetto a un esterno sia meno lucida nell'analizzare il proprio figlio probabilmente ne coglie i limiti esattamente come chi sta all'esterno è però il suo uno sguardo diverso che non si ferma al giudizio ma che dà sempre la possibilità all'altro di rimettersi in cammino ecco credo che sia questa in definitiva la parola oggi che costituisce la missione della Chiesa oggi più che fare strategie di marketing religioso per annunciare il Vangelo dobbiamo essere semplicemente persone che cercano di vivere questa proposta dell'amore per i nemici basta questo per essere un annuncio roboante che mette a soquadro tutti quelli che stanno accanto a noi è sufficiente che qualcuno di noi riesca a vivere in qualche momento questa che in fondo è una beatitudine perché il Vangelo arrivi a destinazione ed è molto necessario questo perché il nostro è un mondo sempre più contrapposto, dilaniato, diviso non è solo il teatrino della politica che è così ma ormai siamo un po' tutti e spesso 
la rete sociale ne è un'immagine in qualche modo chiarificante, c'è una sorta di sfogatoio in cui tiriamo fuori proprio tutto quello che abbiamo contro gli altri e perciò l'amore per i nemici è veramente una bomba, una missione che porta a compimento l'annuncio del Vangelo. Come l'ho già citato una volta, ci ha lasciato scritto nel suo testamento uno dei monaci che furono uccisi nel 96 a Tibrin. Questo è un altro passo che però possiamo continuare a meditare di fronte all'Eucarestia. Scrive il priore di questa comunità arcidiata non si sa bene se dagli islamici o dai soldati del governo. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i Suoi figli dell'Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della Sua passione investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione giocando con le differenze.